，你的手机在震动。啊。哎，是我姐，不重要。我姐肯定是跟我姐夫他们之间发生了什么矛盾。范医生，我是孙浩瀚的家属、啊。不好意思啊，万医生刚下手术，还没休息，让他休息一下。呃、我们想了解一下孙浩瀚的转院过程中的具体情况。这不都写着呢吗？嗯，反复跟患者家属（括号，患者弟弟）讲述病情和治疗可能发生的巨大危险。嗯，那么患者家属呢表示理解，强烈要求出院。对于出院途中可能出现的一切风险，他们表示知情，并愿意承担一切后果，签字为证。这就是当时实际情况，你还要了解什么呀？不，呃，我是想了解一下，就是说这个反复强调，呃，这反复是多少次呢？还有就是，呃，具体的，他们对方是怎么反应的呢？你谁呀、啊？啊，这是我的律师证，还有我的介绍信。你看，对不起啊，麻烦让一下，让一下。哎，万医生。万医生。喂，你好，全景罗宾办公室。啊！如果你有事，你可以先下班。我跟罗宾的事还没谈完呢。刘英梅走了。什什么走了？过世了。什么时候的事儿？刚刚。人送到医院的时候已经没了，见客户的时候突发脑溢血。那他这算是工伤事故，还是以身殉职啊？不是，我的意思是说，那我是不是该换律师了？恕我直言，你现在把何夏换掉不合适吧？为什么呀？他家里出了这么大的事情，我还让人家给我打官司，这才不合适吧？你太不了解何塞了，你把他换掉就是对他最大的蔑视，就像当众给他一个耳光一样。你也太不了解律师了。律师上法庭就如同上战场，全力以赴、全神贯注都不见得能赢得胜利。你脑子里只有胜利，那当然了，赢了价值百亿，输了一无所有。除非何塞主动提出来不干了，干不了。那万一他不好意思提呢？他又不能全神贯注、全力以赴。相信我，他一定会全力以赴的。我记得你跟何塞你们俩关系没那么好。这跟我们俩的关系好坏没关系。刚才是不是太不近人情了？我懂，我输不起。理解，完全理解。我本来还犹豫，我怎么去跟何塞说。他现在正好，我可以借这个事情，委婉的跟他说，让他好好在家里。安抚他姐姐，照顾他家人，这没问题吧？你让我想想，我会想出办法的。什么时候？明天。明天要不要搭我的车？不顺路，我可以让司机专程送你。不必了，别客气。不是跟你客气，那是什么？不想欠你人情。我知道你看不惯我，彼此彼此吧。我不想让罗宾为难，那你就不应该回到这里来。你一定要这么对我吗？你也可以这么对我。我不会这么对你。不是因为我怕你，是因为我不想让大家看笑话，说我们峨眉相继。
走了。如果他一定要换掉何塞，这事儿你不要掺和。如果他不信任何塞的话，何塞是能够察觉出来的。何塞又是一个容易跟别人较劲的。何塞是一个律师，他应该早就习惯了客户对他的质疑。我说的不是何塞，我说的是蓝红。没有人愿意接他那种客户。有的，有人想接或者肯接他的案子，这毕竟是百亿标的。你都是为了标的去的，丽娜。你不是一个刻薄的人，对，我不是，但我是一个爱憎分明的人。这个案子对他至关重要，他没有什么太信得过的人。他穷的就剩钱了，如果连钱都没有的话，他真的生不如死。我帮你叫台车吧。你最近太辛苦了，早点回去休息。你还不下班啊？我要留下来研究点东西。研究怎么帮何塞留住客户？我们所不能丢这么大一个单子。那如果输了，岂不是更丢人？丢了比输了更丢人。刘一美公司的小孩问问我们能不能帮着联系一下何塞，说他姐姐找不着他。哎，罗斌，什么事儿？你在哪儿？我在医院呢，什么事儿啊？哦，我就是想问，有没有什么需要帮忙的？我们随时可以赶过去。呃，不用不用，我自己能处理。你还有什么事儿吗？没有。那你节哀顺变。他在医院，应该已经联系上了。什么叫节哀顺变呀？这不就是上医院来取个证没取利索，还节哀顺变了？罗宾还挺关心你的。他这人啊，平常看着不近人情，但实际上呢，他是有这个煽情恐惧症。煽情恐惧症，你发明的？丽娜说的。而得这种病的人啊，他特别害怕别人对他表达真情实感，比如感谢呀、感激呀、掏心掏肺的话。他一旦听到这些东西吧，他就会浑身的难受啊，他就会恐惧，会尴尬。没关系吧？你慢点，这地。白姐，我们刚才去医院找万医生取证了，他刚刚做完手术，在手术室门口碰上了。啊，那个何塞还跟你在一起吗？啊，怎么了？丽娜说，何塞的姐夫刘英美，脑淤血，突然去世了。他姐姐情绪激动崩溃了，现在在医院呢。啊啊啊！我我问问。我们一直在一块儿呢。好。怎么了？你姐是不是不信任我呀？没有。他想混律师吧？你别多想啊。我没多想，我听说了。我听说，人家给他介绍了廖佳敏。刚才在手术室，你姐给你打了个电话，你没接。不不，你你不用跟我转移话题。你姐夫突发脑溢血去世了，你姐受刺激了，进医院了。
那孟小雨的事儿，你打算怎么办啊？我觉得你得想办法，不能让他来。这同事关系和其他关系不一样。说实话啊，这同事比好多夫妻在一起的时间还长呢。你们俩在一起时间久了，他想了解你，他东打听西打听，再把你好多事情给打听出来。你说我要不说实话吧，我就说我没有文凭，怎么了？对不对？千万别！为什么呀？你想啊，连我都知道你在全景，那是因为罗宾罩着你。罗宾想让所有人都感觉你很有神秘感，很有背景，就是不想让别人去深挖你去。你自己坦白了，那不等于直接打罗宾的脸？可是如果孟小雨她知道这件事情的话，她知道，她早就说了，所以她肯定什么都不知道。只要她不来，你们不朝夕相处，就什么事儿都没有。再说了，那现在谁有时间去打听跟自己没关系的事儿啊？嗯，你怎么来了？我在楼下看见灯亮着，我就上来。你不会专门跑到我家楼下来看看我家灯亮没亮吧？我是顺道。顺道？你去哪儿啊？顺道？我看你们小区的房子，看房子？啊。嗯。为什么看房子？啊？我呀，觉得我们家太小了，我想结婚以后啊，换一个大点的。你要再婚啊？罗宾同志，再婚不丢人吧？不丢人，当然不丢人。任何进步文明的社会都承认婚姻自由，婚姻自由既包括结婚自由，也包括离婚自由。不允许别人离婚，把离婚当成污点，既不道德也不文明，甚至应该批判。我只觉得你说话有点一样怪气的。我是觉得你跟王丽有点儿太快了。我们又不是今天才认识，我们是重逢，而且人家一直等着我，而且是默默的等，我很感动。默默的等，那请问？你离婚也有一段时间了，他为什么早不出现，晚不出现，偏偏现在出现了呢？因为慎重呀。慎重。是。他确实是一个非常慎重的人。那么，我亲爱的姐，你能不能也慎重一点呢？啊？哼。我觉得呀。这句话，应该对你说才是。你先不要对我说，现在说你。我们上学的时候，你对季玉一见钟情，你们俩认识不到一个星期就开始谈婚论嫁，结果呢？所以这次能不能慎重一点？慎重一点。蓝红又会全景了，而且老去你办公室跟你谈工作，一谈就是几个小时，而且老在你下班的时候跟你谈。丽娜说的，那就是真有这回事儿喽。你能不能不要听丽娜胡说八道？我听别人说的，跟张丽娜没关系。那你就是道听途说。不管你信不信，我告诉你，蓝红就是一个贪得无厌的人。罗奇同志，你能不能留点口德？这个浩瀚超越这个公司是人家兄弟俩一起打拼下来的，他干什么了？他告人家小叔子霸占家产，这告得上吗？他是孙浩瀚的合法配偶。而且他们俩有一个女儿，无论如何，让一个合法配偶零继承，这是不公平的。我觉得挺公平的呀，他这种人，靠男人不劳而获，我觉得就应该这种下场。我跟你说说他们家的事儿啊，这个孙浩瀚的前妻死得早，当时他儿子才一两岁，这孩子从小就跟他弟弟一起过。换句话说，他的亲弟弟孙超越跟他一起打拼的这个公司。哎，你蓝红半路杀进来，然后给他生个女儿，这个家产就是他的了。我再告诉你哦，他们都说啊，这个孙浩瀚的这个女儿啊，不是他生。我确定你是被王丽给洗脑了。我确定你被蓝红洗脑了，你爱听不听我走了，离他远点啊，免得雷劈他的时候顺便带着你。走了。
谈的不太愉快啊。嗯，让试试教育他吧。哎，我们现在去哪儿啊？去接我闺女。你跟季玉说了我们的事儿吗？跟他说什么？说得上吗？嗯，可他毕竟是小安的父亲。我们结婚的时候，可以请他们夫妇来参加。这样呢，小安会觉得爸爸妈妈虽然离婚了，但还是亲人啊，两家关系好，对孩子也好。而且我也想过了，小安呢，可以一直叫我王丽叔叔，季玉呢，永远是他的父亲，我永远是他的叔叔。小安，有一个爱他的父亲的同时，还有一个。爱他的叔叔。罗宾提议，以后凡是遇到重大、疑难还有复杂的案例，必须开会讨论。这样案件的代理情况，不光体现了经办律师的个人水平，而且还体现了我们绿色全体的集体智慧，同时也避免了经办律师由于个人原因导致的案件受理受到了影响。我觉得这是个非常好的提议。案件是谁办理的？是律师，律师也是人，人就会受到情绪的波动。造成情绪波动的影响有很多方面，比如个人家庭、个人的身体健康状况等等等等。我怎么觉得这个提议针对性很强啊？啊，不是，何塞，你经手的案子确实符合这几个条件，但是现在罗宾手里类似的案子非常多，不是针对你，但是要从我开始，对吧？你总是这么一语中的。散会。罗宾，他这是针对我，他这是在帮你，帮我，他是要插手我的案子。是蓝红想要换掉你，他说服了蓝红。准确的说，蓝红确实有这个念头，他想换成廖佳敏，但是经罗宾这一通说服，不换我。但是我要向他罗宾汇报，向集体汇报。他就是集体，集体就是他。你冷静一点。我冷静不了，他当着那么多人的面，他打了我的脸，他打完了，你让我冷静。不是你说的吗？脱面自干。怎么现在人家还没脱你的面呢？你就已经气成这样，腾云驾雾了。我都安排好了，你带着淼淼直接出国。姐，我都不敢告诉你，我这手机里每天都能收到无数的威胁和恐吓我的短信和电话。OK， 威胁我、恐吓我，我不怕，但是我怕他们对淼淼动手。那你带淼淼走啊？不讨论，就让我说的办。所有事情都会解决的。我等一下打给你。你怎么了？自己看。马上让何塞发律师函。告谁啊？告你姐姐。这事跟我姐有什么关系
。据知情人爆料，看见了吗？这个知情人就是你姐姐罗琦。不可能，罗琦他不会的。不会吗？你不看你姐微博的？我都不知道他有微博。看清楚了，彩凡琪琪这个就是你姐。他在上面骂我，说我从小就爱钱，爱有钱人，抛弃了英俊潇洒的男朋友，转而攀了高枝，嫁给了这个什么黄土埋半截的有钱客户。法官判又不会跟你谁在微博上说了些什么。是是是，你姐这个微博明显就被人指导过的。能不能冷静一下？我不能冷静，我告诉你，现在每分钟就有人跑到微博下面蜂拥而至的骂我，我都被骂上热搜了，你看不见啊？在所有的事情搞清楚之前，请你能不能先冷静地跟我说话？战斗已经打响，敌人用了最卑劣、最无耻的手段，我们要以牙还牙，以眼还眼。他们这是诽谤啊！我一定要告诉他，家破人亡。不，不什么意思？不，就是因为彩凡琪琪是罗琦，也就是罗宾律师的姐姐。罗宾，你不能因为她是你的姐姐你就护短啊！你现在要做的是大义灭亲，不要上当。不要乱了手脚好吗？我们要清楚我们现在自己的首要任务是什么，到底是要告孙超越还是彩凡琪琪？这两者不矛盾。那好，如果我们先告彩凡琪琪，那么所有人的眼光都会被吸引到这段梦断豪门上。更关键的是，彩凡琪琪用的是春秋笔法，说的是自己的亲身经历，很难构成诽谤。他这是在侮辱我！不不不不不不。罗宾说的这个有道理，你现在一怒，等于是我们改变了斗争方向，但是我们目前的形式和任务是要先干翻孙超越。你现在要做的是唾面自干啊，就是即使别人往你脸上啐唾沫，你被炒了、啊，你不擦他啊，依然被炒了。什么我就被炒了？听不懂？你被炒了。哀兵必胜，你也可以发一个微博。我凭什么呀？我不会七七爱爱，用不着七七爱爱，就实事求是。第一，你丈夫生病期间，你的小叔子隔离了你跟你的丈夫，让你见不到他。第二，你的小叔子让你签了一个委托看病的协议，正是这个协议，你的小叔子在医生反复提示危险的情况下，仍然一意孤行，让他转院，并且在转院的过程当中导致他去世。第三，你小叔子在你毫不知情的情况下转移了你丈夫所有的财产。第四。这个遗嘱不具备法律效力，不代表你丈夫的真实意愿。我可以去给平台发一个律师函，让他们删帖，不许转发。平台一般不敢惹这样的麻烦。然后我会再组织一波人来采访，题目就叫做“百亿富豪突然离世，财产被算计，百亿资产零继承”。最关键的是，马上申请诉讼保全，让孙超越一分钱都动不了。他是生意人，这会对他形成致命的打击。好，这得去办。全体注意，你们所有人。啊！我不用再跟你们重申，法律文书和出庭同等重要。我现在需要你们一起来做一项辅庭工作啊！很快我会给你们一批账号，你们要做几方面的工作：第一，到各大银行的柜员机上查到这个账户的姓名，拍照并打印；第二，通过电话和网络查到这个账号的开户卡，具体到支行；第三。给我做出账号清单。爷爷，麦飞，孙大来了，哎，快喝一口。爷爷，哎呦，你们怎么不进去啊？你们人多，跟外面待会儿。闺女啊，哎，给你添麻烦了啊。没有，哪儿都坏呀，一点都不麻烦，爷爷。说这个什么，议定监护人，还还还非得要这个公证啊？那当然了，肯定是要公证的。嗯，我吧认识一个熟人，他在这个担保公司上班，呃，他跟公证处的人呀可熟了。哦
。上次啊，他带我去做公证啊，根本就没排队，打了个招呼就给办了。等会儿，等会儿，爷爷，啊，您上次公证公证什么呀？啊？呃，哈哈，哎呀，按说我不应该跟你们说这些的。什么事儿啊，爷爷还不能跟我们说？嗯，这是国家，这是国家机密，不能泄露的。爷爷，嗯，您跟我们说没事的，我们一定会保守国家机密的。没事啊，没事，能说，能说爷，您说吧。哦，是这么回事儿，前些日子吧。我突然接到公安局打来个电话，他们说我搅进了一桩什么大案子里头。我说我都这样了，我还搅进什么大案子？他们说公安局马上要来查封我的房子。我一听我急了，我说你们查封了我的房子，我住到哪儿去呀、啊？他们说也可以呀、啊，让我先交一笔保证金。我没钱呐、啊，我我我说我没钱呐、啊，他们说还有另外一种方法，就是把我的房子呀，呃，抵押出去。那您就答应了。嗨，他们证明我清白以后，过段日子房子就还给我了吗？在抵押期间，我还可以继续住在我的房子里头，不会有事儿的，没事儿啊。爷爷，这事儿您为什么不早跟我说呢？啊他们不让说吗？他们规定，包括子女、家属都不能说的。我我我我我，这是保守国家的秘密。爷爷，嗯，我们都是律师，我们接受过保密教育，有为客户保密的义务，所以这事儿您可以跟我们说，没事儿的，您接着说吧。哦，他们让我去找一个人，这个人呢是做担保的，叫。叫，哦对，叫小江，是他带着我去公证处把房子做了公证的。那这个公证的内容在哪儿？能不能让我们看一下？都在这儿呢。这是一份贷款协议，是一房子做抵押的。这有什么问题吗？爷爷，我问你一下啊，这个优盾是谁给您的呀？我不知道这是什么东西，都是那个小，哦，小江指导着我办的，他们还给我转了四百万，哎，在我账上，他们说先放我这儿，呃，作为我的这个呃保证金，等这个案子查清了呀，房子还给我了，再把这钱收回去啊。爷爷啊，您刚刚提到小江，小江的全名叫什么？他在哪儿上班？您知道吗？哎呀，就我！哎呀，我是不是让他们给骗了呀？那四百万他们很快就转走了。爷爷，爷爷，您您您,您别急，您别急，不行不行，您先别急啊。呃，麦飞是律师，咱们应该相信他。您别急，您慢慢说，行吗？不急，您别急，我不急，我不急。您别急，您别急。我我我让他们给骗了，我。我今天请假了我。我知道，现在人手实在不够，他们全去银行了。我现在确认，帮我写一份冻结申请文书，不太着急啊。那行吧，那我晚点过来，好吗？爷爷，爷爷，爷爷，我我我，爷爷，我现在打电话。快快快快，给我打掉，爷爷。财产线索：法庭上报财产资料，后续流水账号核对，找出新账号。说这种事儿特别多，嗯，而且是专门给老人设计的。
，警察现在接到的报案类似案件三十多起，都是他们家这一片，都是被骗走了房子，而且有的老人的房子已经被卖掉了。哎，你先别着急，我们好好的想想办法，好吗？我能不着急吗？我本来是想把爷爷的房子给租出去，然后拿着租金送爷爷去养老院的。那如果我们打官司呢？这个官司根本没法打，这个套一看就是专业人士给设计的，一般不懂法的人绝对想不出这么合法的骗人办法。什么事儿不能明天到办公室再说吗？我怕会出人命。这个套真的是太合法了，所以啊，我们现在特别着急。这个委托书要赶紧撤掉，不然的话，房子真的被卖了就来不及了。你让麦飞明天上午去司法局投诉。让司法局给公证处打电话，要求撤销这份委托书。嗯，然后，让麦飞去公证处找到骗子当时带他爷爷去公证的录像。关键是，刚刚您也看到了，还有一个贷款协议，真的签的非常的糟糕。如果爷爷不能按时还款的话，他们是可以跟法院去申请强制执行的。麦飞报案了吧？报了。去派出所拿着受案回执。让法院暂停执行。好，我知道了。还有事吗？没没没事。那个罗老师，谢谢您，晚安。我这就回家，何赛给咱们找个地方住，他建议我们暂时先住到这里。我呢，把地址发给你，我觉得物业和保安还都挺好的。我就走了。我们家这几天特别吓人，每天睡到半夜了，就不知道是谁在底下按门铃。没事，我这儿安全，他没有人知道我在哪儿。今天一回家，门板上挂了一死鸡，我姐当时就吓疯了。我姐是属鸡的，这都什么瞎三滥的手法呀、啊？你住哪儿啊？我上我姐那儿住去，正好我姐去世了，我也去陪陪我姐。啊，对了，那个淼淼啊。他要是没人照顾，你就放我姐那儿去，反正这都住一个院里，方便。麻烦你了，不麻烦，不麻烦
，我有件事要和你说。要紧吗？和蓝红有关。如果你要是劝我别管，我昨天晚上见到原野了。如果，嗯，比如说，有人让我证明一件事情，但是我可能当时不在场，但是这件事情肯定发生过。如果我见证了，会有问题吗？嗯，什么乱七八糟的？嗯，你说清楚点，到底发生什么事儿了？孙超越的律师来找我，让我说孙浩汉立遗嘱的时候我在场，我见证了。但是当时你没在。但是肯定有遗嘱的呀，他都给我看过。我劝你最好不要做。但是他保证我不会有问题的。别信。你不会已经？我录了，也按照他要的写了。那你现在赶紧告诉他们不行。但是他又给我买机票，又帮我安排学校。哎，你千万不能告诉别人。那能不能让原野？不能，他已经后悔告诉我了，他不会替你作证的。可不可以让他？不可以，他是我的朋友，我不能出卖他。那你一定要拦住他，不能让他做伪证。拦住了，他已经拒绝了。要用电子邮件的方式拒绝。我就是这么跟他说的，他发的就是电子邮件。难道说真的不能让？不可以。好吧。对不起。不用说对不起，我还应该谢谢你，至少让我知道了他们的遗嘱有毛病，只是我暂时没有证据。你绝对不能把月月牵扯进来。你不会不知道我的办公室有监控吧？我刚才跟你说的话都是逗着你玩的。好吧。我的确是被你逗得比刚才开心多了，谢谢。不客气老师，您找我。蓝红的案子很快就会进入庭审阶段，何赛想让你去帮点忙。他们不是正在和我们聊庭外和解吗？因为我们申请了诉讼保全，所以他们不想被拖入漫长的司法过程。是因为他们输不起吧？谁都输不起，谁输了谁就是零继承。去给我拿一下律师职业行为规范。嗯，啊，我这儿有，我给你拿吧。尽快。好。我们如果要辩论，大可以上法庭上辩论，没有必要来这里。我们是带着诚意来的。庭外和解对我们都有好处。你别以为我不知道，就是你在外面抹黑我姐，说我姐是蓝金脸。你们也抹黑我们的当事人啊。把他说成是一个欺负孤儿寡母、侵占亡兄家产的人，那不是抹黑，是事实。事实是，浩瀚超越集团是孙浩瀚、孙超越兄弟俩共同创立。不，公司是由孙浩瀚创立，弟弟孙超越是追随自己的哥哥。浩瀚超越集团的股份，自集团创立之日始。至孙浩瀚先生去世之前一周，一直是孙浩瀚先生占百分之六十，长子孙然和其弟弟孙超越先生各占百分之二十。为什么没有蓝红女士的呢？蓝红女士嫁给孙浩瀚先生也不是一年两年了。我姐之所以没有股份，是因为我姐夫曾经说过，我姐夫的就是我姐的。确实，如果没有遗嘱，你姐夫的也许可能是你姐姐的。但是，现在是有遗嘱
，他把自己的一切都留给了自己的亲弟弟。可如果真的上了法庭，你们这份遗嘱很有可能会被判作无效。